Bueno, la figura de Güemes es tan relevante que sin él no podría pensarse el contexto de emancipación americana, no solo nacional. Porque dicen que cuando alguien se va, alguien lo debe reemplazar. San Martín había organizado un plan para cruzar los Andes, liberar Chile y Perú, y la frontera norte estaba suelta de cualquier tipo de protección. Ahora bien, lo que hay que tener en claro con Güemes es que Güemes prácticamente, si lo tenemos que llevar a una metáfora contemporánea, para siete invasiones de los marinos, los Navy SEAL y algún otro cuerpo de élite. No te olvides que el ejército que derrota a Güemes es el ejército que luchó contra Napoleón en Europa. Güemes es un oligarca que se llena de dinero con la corona eh, española y que logra, cuando vienen las ideas de emancipación, sumarse a la corriente liberadora. Es un prócer incómodo para los sectores oligárquicos porteños, para el patriciado nacional, porque mientras ellos sumaron sus grandes extensiones en batallas contra sus propios hermanos, Güemes disponía de una gran fortuna que perdió, lógicamente dejó fortuna y vida por la causa de la patria. Eh, pero más allá de eso, lo que se le debe reconocer a Güemes es que siempre fue un militar de carrera. En alguna época quisieron disfrazarlo de guerrillero, de tropas insurgentes. En realidad, Güemes lo que hace es hacerle frente al invasor con la gente que tenía empleado que dependía de él de alguna forma. La gente que pertenecía a sus huestes laborales, este tema de los gauchos, este, yo siempre hago la metáfora de que si fuera en Villa María serían empleados de comercio y no gauchos, es la mano de obra rural salteña, ¿sí? no es el mismo caso de los caudillos. Bueno, esta es un poco la reseña de un prócer olvidado, que el mitrismo dejó de lado porque el Estado moderno debía eliminar el gaucho y que este, los militares dejaron de lado porque tanto él como Belgrano, este, más allá de sus raíces católicas, que se radicaba en la teoría de la soberanía, lo dejaron de lado porque pelearon junto al pueblo.